Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman bersama saya Sniper Kreatif. Uh, video kali ini saya mau uh, berbagi tentang uh, Master Rem mobil Cherry Quick. Uh, saya mau ganti dengan spare pack uh, mobil lain. Ini Master Rem mobil Timor ya. Mobil Timor. Ini modelnya teman, dan ini tangkinya saya tidak pakai karena di Cherry Quick itu menggunakan salam begini teman. Dan kalau pakai ini terbentur di sini ya, uh, ini terbentur di sini teman di besi ini. Kenapa saya pilih Master Rem uh, uh, Timor? Karena original dari Cherry Quick ini master remnya itu yang sekarang yang terbaru ini lubangnya di sebelah kanan teman di sebelah sini uh, jadi saya takut uh, karena belum ada pengalaman untuk membengkokkan pipa ini jadi saya lebih pilih beli spare part uh, timor yang hampir sama uh, lubangnya Uh, untuk keluar minyak di sebelah kanan eh sebelah kiri jadi saya tidak perlu lagi uh, mengubah pipanya ini dan uh, yang perlu kita ubah di sini yaitu hanya ini lubangnya teman ini lubang dudukannya ini sangat uh, jaraknya sangat uh, jauh ya kalau dibanding dengan cherry quicky ini Ceri kiki agak berdekatan. Nanti saya bakalan bor ini tidak jadi masalah ya. Nanti saya bor di sini agar lubangnya lebih mendekat sedikit. Uh, hanya itu teman ya. Nanti kita praktekkan cara caranya. Dan ini perbedaan sealnya juga beda. Kalau ceri kiki hasilnya uh, itu berada di sini teman, di pinggiran bawah ini. Uh, tapi nanti kita bisa uh, akali ya oke okay, kita lanjut bukanya dulu saya tidak sempat uh, videoin untuk membuka ini teman uh, karena saya lagi sendirian aja uh, stang mounting juga di sini stang mounting kamera juga susah ya teman ya jadi saya singkat-singkat aja mudah-mudahan teman-teman yang Uh, ingin mengganti master rem mobil Cherry Quickie-nya yang udah rusak uh, bisa menggunakan spare part uh, mobil Timor. Oke, okay, kita lanjut bukanya dulu ya teman ya. Oke okay, teman, uh, saya sudah buka dari posisi tempatnya di sini ya. Ini posisi tempatnya di sini teman. Dan di sini saya uh, beri pengaman ya agar air rem minyak rem ya tidak jatuh berceceran di bawah. Uh, Oke okay, teman. Dan ini dia uh, perbedaannya. Saya perlihatkan. Saya juga punya pengukur ya. Ini yang asli original dari Cherry Quickie. Ini sa, ini umur mobil sekitar keluaran 2008 ya. Uh, pembuatan 2006 cuma keluaran 2008. Teman-teman uh, bisa hitung berapa tahun ini terpakai baru bisa diganti lagi. Cukup lumayan lama ya ini dipakai. Dan ini saya mau uh, apa ya ganti karena di dalam sini teman itu sudah haus jadi yang bagus itu hanya sedikit aja ya bagian di ujung aja itu bagus tapi kalau bagian tengah sampai ke paling ujung sini belakang itu uh, sudah haus teman jadi kalau kita rem itu uh, ngeplos cuma kalau sampai di ujung baru uh, bagus ya cuma bahaya bagi saya lebih baik diganti uh, ini saya pilih Uh, tipe uh, untuk dari mobil Timor ya 
uh, harganya sama aja dengan yang original ini hampir sama ya beda-beda sedikit cuma yang itu saya tidak uh, pilih karena lubang ini teman yang sekarang original cherry quickie itu sebelah sini itu yang saya tidak beli originalnya lebih pilih ini oke teman untuk persamaannya ini uh, posisinya sama-sama di kiri dan lubangnya ini uh, pasti uh, udah pasti sama ini sama ya deratnya sama dan ini karetnya tidak sama teman ini ini lebih luas di dalamnya dan ini lebih kecil sedikit jadi nanti ini kita tukar ya karetnya kita tukar karetnya uh, dan kalau tidak mau ditukar ini bisa diperluas sedikit kalau misalnya tidak mau pakai karet lama tapi bagusnya ditukar aja teman ya agar lebih cepat dan untuk diameter di depan agar teman-teman tidak ragu itu sama aja teman ya ini perbedaannya sama aja panjangnya sama besarnya pula untuk diameter ini yang masuk di ini 4,12 ya 4,12 sedangkan ini sedangkan ini 4,1 ya cuma karena ada karet kalau kita ukur karetnya itu lebih lebar ini 4,25 ya sama karet kalau kita ukur karetnya jadi yang jadi bisa dibilang ini sama aja teman dan ini tadi saya bilang karetnya ini karetnya ada belak, di belakang ini ini bisa kita ambil dan simpan di sini teman jika kita takut uh, kebocoran ya uh, oke okay. ini bisa kita ambil dan yang paling berbeda itu ini teman jarak bautnya ini sangat beda teman-teman bisa lihat sendiri uh, nanti ini kita bor kita samakan uh, jarak antara baut ini dengan ini uh, sama ini ya kita bawa bor juga jadi cuma itu aja teman perbedaan dari ini yang paling menonjol ini dari dudukan ini aja oke okay, teman uh, kita uh, bor dulu ya agar bisa dipasang dan ini karetnya juga saya mau tukar Duh. Oke, teman. Oke, teman. Uh, ini karetnya. Kita coba ya, apa bisa ditukar? Oh, ternyata tidak bisa, teman ya. Ini ternyata karetnya tidak bisa ditukar. tapi nanti kita akalin teman ya agar ini bisa masuk ke sini nanti ini uh, saya lebarkan teman ini oke teman ini karetnya sudah saya uh, luaskan ya ini ini karetnya sudah luas di tengah Uh, tadi saya menggunakan alat ini bor cuma mata bornya itu menggunakan uh, kikir teman ya bagus teman ini menggunakan kikir ya kikir senso eh, yang lebih besar lebih bagus teman ini terlalu kecil uh, ini sudah luas 
plastiknya sudah bisa masuk ini sudah bisa masuk ke sini teman dan ini saya bungkus karena tinggal ini lagi ya mau saya kerja ini sudah saya uh, cat ya ini itu sangat sedikit titik itu sampai di situ nanti bakalan saya lubangi tapi saya bakalan lubangi tidak menggunakan bor lagi teman uh, kayaknya uh, prosesnya lama ya saya mau menggunakan ini gerindra ini langsung saya belah di sini teman Uh, langsung saya mau belah di sini teman ya ini tidak jadi masalah ya kita belah karena tidak bakalan goyang-goyang karena ada ini nanti yang sebagai dasarnya uh, untuk mengurangi waktu lama jadi saya bakalan belah aja langsung menggunakan gerindra ini sudah saya uh, gerindra ini uh, sudah pas uh, tinggal kita pasang ya tadi sudah saya tes-tes dan sudah bisa uh, masuk sekarang uh, tinggal kita uh, pasang karetnya uh, ini beserta alat-alat yang lain Ini keretnya kita pasang. Dan untuk karet yang di belakang sini saya mau coba dulu, tidak pasang teman ya. Apa bagus? Tapi mudah-mudahan bagus. Karena kalau karet yang di belakang ini tidak dipasang, suatu saat ini bocor teman, e, minyaknya nggak masuk ke apa namanya ya, untuk pengisapan e, anginnya. Uh, bisa lewat di sini teman olinya kalau bocor jadi aman ya untuk uh, alat yang satunya lagi pasangannya saya kurang tahu saya lupa namanya teman nanti saya tunjukkan ini itu ya agar tidak merusak uh, alat yang satu ini teman Uh, kalau sinyalnya ada di depan otomatis uh, oli tidak bisa masuk ke dalam alat pengisapan itu teman ya uh, alat bantu agar kita ngeremnya tidak keras uh, namanya saya lupa apa itu ya nanti saya tulis ya namanya dan uh, satu lagi yang beda teman ini di dalamnya ini ini agak dalam ya dibanding yang aslinya jadi kita harus setel e, baut yang ada di tengah-tengah sini ini ada baut di tengah-tengah sini teman kita setel e, kita setel agak lebih panjang teman ya ini dia bautnya e, semacam ini cuma ini pernah dipotong sama yang punya dulu jadi udah pendek tapi saya mau kali agar lebih panjang sedikit Uh, Oke okay, teman Kita uh, tinggal pasang Dan panjangkan ini sedikit ya Ini terpasang di bagian dalam sana Oke okay, teman Oke okay, teman Ini sudah saya pasang Itu ya Dan itu terlihat jelas Stambout yang sudah saya belah membuktikan bahwa ini sudah terpasang yang tadi sekerja dan ini sudah berfungsi dengan baik kita lihat ini teman sudah mengeras tidak seperti yang dulu yang dulu itu langsung masuk ke sini teman ya ini sudah mengeras teman sangat bagus ternyata uh, cocok ya dengan mobil timor oke teman 
saya tidak uh, perlihatkan cara pasangnya karena uh, tak ada yang memegang HP ini. Oke, okay, mungkin sampai di sini aja. Mudah-mudahan uh, video ini bermanfaat, satu pengalaman untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.